ബിഗ് ബോസ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സത്യത്തിൽ ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ കണ്ട കുറച്ച് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ പറയാ എന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പം പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് സൈബർ അറ്റാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പം ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നത് കാരണം ആ വീട്ടിലോട്ട് ഇനി തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അത് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടാനും ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഹൗസിൽ നൂറ് ദിവസം നിന്നു ബട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഹൗസ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതവർ പൊടിച്ച് മാറ്റി വേറെ ഹൗസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഹൗസ് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മാസം ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ആ വീടുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു ആ ഒരു വിഷമം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ദിലു ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫാൻസ് മീറ്റപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കാണ് ഒരാള് എല്ലാരും ദിലുവിന്റെ ഫാൻസ് തന്നെയാണ് ഒരാള് കോഴ്സ് ഉഴപ്പി ബിഗ് ബോസ് കാരണം ദിലു കാരണം ഒരാൾക്ക് ദിലിനെ കണ്ടിട്ടൊന്നും പറയാനേ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്താ ദിലു തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പുറത്ത് ബിഗ് ബോസ് പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ചേച്ചി അനീത്തിയും എനിക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ ഇവർ ഓരോരുത്തർ അയച്ച ഓരോ വോയിസ് റെക്കോർഡ്സ് ഇവർ അയച്ച ഓരോ മെസ്സേജുകൾ എൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടും ഓരോ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ എനിക്ക് കാണിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചേച്ചി എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറയും ഇത് നോക്കും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നീ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഓബിയസ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം എൻ്റെ എനിക്ക് ചിലപ്പം എന്താ പറയുക എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളെ എന്നെ വെറുക്കുന്ന ആളുകളെക്കാൾ കുറച്ച് പേരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ ആ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഈ മെസ്സേജുകളും വീഡിയോസും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയ പറയാൻ തുടങ്ങി അതായത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും എന്താവശ്യമിരിക്കുന്നു ഇവൻ ഇവൻ്റെ കോഴ്സൊക്കെ മാറ്റി ഒരു മൂന്ന് മാസം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാനൊക്കെ അപ്പം അവനത് എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം അത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മേ ബി വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവൻ അത്രയും എന്താ പറയുക അവനെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എടാ എടാ എല്ലാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എല്ലാവർക്കും ചെറിയ ചില പ്രോബ്ലംസ് മെന്റലി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിപ്പോ എനിക്കുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ പല തവണ എന്റെ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു പിന്നെ ലൂസ് ആണോന്ന് ചില സമയത്ത് ഞാനും അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റൊന്നല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യ സൈക്കാട്ടിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നത് തന്നെയാണെന്ന്
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അത് എത്രമാത്രം വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്രമാത്രം സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അതിനോട് അതിന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് സത്യം പറയാൻ എനിക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരാളെ പോലെ കണ്ടു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു വഴിപാട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്കത് എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ബിഗ് ബോസിലെ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിൽ ദിവസം കുറേ തള്ളിയിട്ടുണ്ട് അത് ചീഞ്ഞു ചേച്ചി കിട്ടിയാണോ ഷേക്ക് ചേഞ്ചു കിട്ടിയാണോ ഇവരെന്നെ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു പൊങ്ങച്ചും പറയുന്നുണ്ടല്ലതാ തള്ളുന്നത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ തള്ളിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് ശേഖു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് അവന്റെ ആടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ല അതെന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് അല്ല സത്യത്തില് ഞാൻ വായ തുറന്ന പൊട്ടത്തരങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ പക്ഷെ ക്യൂട്ടാണ് അല്ല അല്ല ഞാൻ അത് വേണോന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ എന്റെ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ പോകുമ്പോ എന്റെ ചേച്ചി എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഞാനായിട്ട് ഇരുന്നാ മതി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടന്റുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടോളം കിട്ടിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം വായ തോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കട്ടെ കാരണം എന്തെങ്കിലും പൊട്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയും പല കാര്യങ്ങളും എന്റെ ചേച്ചി അനീതി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ കളയാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അതൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോ ചില ടൈമിൽ ഞാൻ മറന്നു എന്റെ ചുറ്റി ഇത്രയും ക്യാമറകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് ജനങ്ങൾ കാണുന്നുള്ള കാര്യം പോലെ നമ്മുടെ ചില സമയത്ത് മറന്നു പോകും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എന്താ പറയാ ചില ടൈമില് നമ്മള് സംസാരിക്കുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു സ്പോൺസർ ടാസ്കില് വിജു പറഞ്ഞിരുന്നു വിശ്വ അമ്മയാണ് റോൾ മോഡൽ എന്ന് അമ്മ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളും ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു എന്റെ ഫുൾ ഫാമിലിയും എന്താ പറയാ എന്റെ ചേച്ചി അനീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും ഡീഗ്രേഡിങ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പോലും കാര്യങ്ങൾ വരെ കാണേണ്ടിയും കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും എന്റെ ഫാമിലി എന്റെ അച്ഛനമ്മ ചേച്ചി അനീത്തി അവര് എപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആണ് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അല്ല അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫാമിലി ചില ടൈമിൽ എനിക്ക് ചില ടൈമിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം എന്റെ പാരൻസ് എന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് റിയലി പ്രൗഡ് ദാറ്റ് എന്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഈ കരയും കണ്ട ആൾക്കാർ ശരിക്കും എന്റെ വേറെ നാടകമാണത് എനിവേസ് അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്റെ അമ്മ എന്റെ റോൾ മോഡൽ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര വിഷമങ്ങൾ വന്നാലും എത്ര സങ്കടങ്ങൾ വന്നാലും ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ നമ്മളെ ഭാഗത്ത് ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിലപ്പം നമ്മളെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെ നമ്മളെ 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 എതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് കാലം തെളിയിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടും എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനമ്മ എൻ്റെ ചേച്ചി അനീതി സൂര്യജ് എൻ്റെ ബ്രദർ എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഇവരടുത്ത് എനിക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി വന്നാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കൂട
എന്താ പറയാ പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പഴും ഒരു വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ പറയാ എന്തൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നാലും എന്തൊക്കെ കാണേണ്ടി വന്നാലും ആര് എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞാലും ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫാമിലി എന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പം പിന്നെ ഞാൻ വേറെ എന്തിനെ കുറിച്ചും ആലോചിച്ച് ഞാൻ വേറെ ഇടാൻ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കട്ടെ എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഫാമിലി ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ ചേച്ചി അനിയത്തി അതെ പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാരും എന്റെ ഫാമിലി പോലും നിങ്ങളെല്ലാരും കണ്ണൂർ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ വരെ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വരാന്നൊക്കെ പറയാ നാല് മണിക്ക് എട്ട് മണിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയാ നിങ്ങളും എന്റെ ഫാമിലി ആണ് ഓക്കെ ദിൽഷക്ക് റോൾ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് അമ്മ ഫാമിലി ഒക്കെ ആണ് ഇപ്പം പലർക്കും ദിൽഷ റോൾ മോഡൽ ആണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ ആണ് കാരണം ഇത്രയും ഡിഗ്രേഡിങ് വന്നിട്ട് പോലും സ്ട്രോങ് ആയി തിരിച്ചു വന്നു മൂവ് ഓൺ ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ കാണണം നമുക്കും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇനിയും കുറെ നമ്മൾ ആ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിലെ കണ്ട കുറെ കളിയും ചെയ്യും ക്യൂട്ട്നെസ് ഒക്കെ നടന്ന ദിൽഷന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആകും കാരണം ഞാനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ദിൽഷയുടെ പേരായിരുന്നു നോക്കും സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടോ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ സോ കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആയാൽ ഞങ്ങൾക്കും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ദിൽഷ ദിൽഷ മാത്രമായിരുന്നു മോർണിംഗ് ഒരു എയ്റ്റ് ടെൻ മുതൽ നൈറ്റ് ഒരു ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് വരെ ദിൽഷ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോ ിലുവിന്റെ ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താന്ന് ഒരാള് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഇവരാരും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ അടുത്ത് പോലെ ഭഗവാനെ ഇവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഭാവിയിൽ ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യില്ല അതൊക്കെ ഡയറി വിളിച്ച് ഭാവിയിൽ ചെയ്താലോ അതെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഭംഗി ഭംഗി വേറെ പല്ല് ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ടു പല്ല് ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് തടിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാറ്റം തോന്നിയത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വീട്ടിൽ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓഫർ വന്നപ്പം വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നോ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചില ടൈമിലൊക്കെ എനിക്ക് ചില വിഷമ ടൈമിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുന്നില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ പാരൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫാമിലി വിഷമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചില സമയം ആണ് ഞാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനൊന്നും അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് ചില സമയത്ത് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ബിഗ് ബോസ് പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവർക്കും വരണം എന്നില്ല അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പം അതെനിക്ക് ദൈവം തന്നതിൽ അതിലും എനിക്ക് ദൈവത്തിനോട് നന്ദിയുണ്ട് എനിക്ക് കുറെ ഹേറ്റേഴ്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ ആളുകളെ കിട്ടിയതും ഈ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിന്നാണ് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ബിഗ് ബോസിൽ ഹൗസിൽ പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഗെയിം ആണ് ഒരു ഗെയിം ഷോ ആണ് ഗെയിം നമ്മൾ എന്താണോ ഗെയിം അത് ഗെയിം ആയിട്ട് കളിക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് നിൽക്കുക എന്താ പറയുക ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മളെ കാണുന്ന ഓഡിയൻസ് അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കബളിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് നിന്ന് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളെ നമ്മൾ വിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവുക അപ്പം നാളെ അവർക്ക് തോന്നരുത് ഞാൻ വിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടീനെ ഈ കുട്ടി ഇപ്പൊ വേറെ രീതിയിലാണല്ലോ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നരുതല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുക ഗെയിമുകളൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കളിക്കുക ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എയർപോർട്ടുകളോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടോ എയർപോർട്ടിൽ കാണാറില്ല എയർപോർട്ടിനോട് ദേഷ്യത്തല്ല അല്ല ഫസ്റ്റ് എന്റെ ഫാമിലി ബുദ്ധിപരമായിട്ട് കാറിൽ വന്ന് എന്റെ കാറിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് മുംബൈ വരെ കാർ ഓടിച്ചു പോയി കണ്ടുവരാന്നൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര ഞങ്ങളെല്ലാരും നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ മുമ്പിൽ നിന്ന്
പാട്ടായിപ്പോയി അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയാ പക്ഷെ അവൻ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ബിഗ് ബോസില് വന്നതിന് ശേഷം ഇവൻ വോട്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോഴും സങ്കടം അവൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ പോവേണ്ടി വന്നല്ലോ വന്നല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കും എനിക്ക് അടുത്തത് സൂരജിന്റെ ഇതിനോടുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അല്ല ആക്ച്വലി ഇത് നീ എന്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി പറയേണ്ട കാര്യം പബ്ലിക് ആയിട്ടല്ല പറയണ്ടേ സോറി ബട്ട് ബേസിക്കലി സോറി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല എനിക്കത് അറിയാം ഓക്കെ സോ അതിനകത്ത് നീ ഒരു രീതിയിലും സോറി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു വൺ പേഴ്സൺ പോലും നിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല സോ നീ ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബിഗ് ബോസ് ആക്ച്വലി ബിഗ് ബോസ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ടു ഫസ്റ്റ് ഡേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവൻ ദിൽഷ ആർമി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആർമി ഗ്രൂപ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം എന്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ദ ത്രൂ ഔട്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നെവർ യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് അത് സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഓരോരുത്തരെ എന്താ പറയാ ചിന്താഗതിയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് ഇത് വരും എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒറ്റൊരു കാര്യമുള്ളൂ നിന്നെ തളർത്താം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തളർത്താം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തളർത്താം മീൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഫാമിലിയെ തളർത്താം നിനക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഓഫേഴ്സ് വരില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ ആക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ പേര് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് വി ആർ നോട്ട് ഓൺ ലൂസ് നീ ആണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ഒരാൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരൊക്കെ ചെയ്യണം മാക്സിമം ചെയ്യട്ടെ എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ ബോർഡ് ഇത് തന്നെയാണ് അഹങ്കാരം തന്നെയാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരം തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അറുന്നൂറ് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആക്കി തന്ന ഈ കട ഞാൻ അവരടുത്ത് കടപ്പെട്ടിരിക്കണം ഈ ഐ വസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നന്നാ മതി കാരണം എന്താ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫോളോവേഴ്സ് പോകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അവര് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ഞാൻ അവരുടെ പറയണ്ട കാരണം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറീസ് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ ക്ഷീണം ഇപ്പൊ തീർന്നിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് നീ എന്താണ് അത് കണ്ടാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നീ അത് ആർക്കും വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നീ ഓക്കെ ആണ് നീ പക്കയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം അത്രേ ഉള്ളൂ നീ എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും സോറി പറയരുത് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് സോറി പറയേണ്ട കുറെ സീനുണ്ട് അത് ഞാൻ സോറി പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാം പക്ഷെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല നീ എന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും സോറി പറയണ്ട ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഹലോ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ചിന്ന പറഞ്ഞു ഈ കിടന്ന് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നവരും കാര്യം ചെയ്യുന്നവരും ഡിസേർവിങ് അല്ല അതില്ല ഇതില്ല തേങ്ങില്ല മാങ്ങില്ല ഷോ കഴിഞ്ഞു നീ ആണ് വിന്നർ നീ ആരൊക്കെ എന്ത് തേങ്ങ പറഞ്ഞാലും നീ തന്നെയാണ് വിന്നർ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ലേഡി ബിഗ് ബോസ് വിന്നർ അത് നീ തന്നെയാണ് ഇനി ആരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാലും ആരും വോട്ട് ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞാലും കിടന്ന് കറിഞ്ഞാലും എത്രയൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോ എവിടെയെങ്കിലും വന്നു അതിന്റെ പ്രകാരം ഒന്ന് കുറെ അമ്മാരി അവിടെ കരയായിരിക്കും അമ്മാരി ഉള്ള കരയിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നുമില്ല ആ അവിടെ പ്രോഫി നിന്റെ നിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും പ്രോഫി അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാ കിടന്ന് കരയുന്ന അമ്മ ലൈഫ് ലോങ് കറിയും ഒരു വിഷയമല്ല ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇടും മെയിൻ അടിയിൽ തരെ വിളിക്കാൻ പോവാണ് അമ്മരെല്ലാം എനിക്ക് അറിയാം ഡോ ഐ ഡോ കെയർ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവാ അത്രേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ജൂലൈ തേർഡിന് ലിഫ്റ്റ് ട്രോഫി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ബിഗ് ബോസ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എല്ലാം കാണുന്ന ഒരാൾ മുകളിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ആളും കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെയാണ് ഈ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ആളും കാണുന്നുണ്ട് നോക്കാം